ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പ്രൈമ വിശ്വ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നടന്ന ഖാദി ബോർഡ് പ്രിംസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരിസ്ഥിതിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന റേച്ചൽ കേഴ്സിൻ്റെ പുസ്തകം ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി നിശ നിശബ്ദ വസന്തം നിശബ്ദ വസന്തമാണ് പാരിസ്ഥിതിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന റേച്ചൽ കേഴ്സിൻ്റെ പുസ്തകം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈലൻ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴ ഏത് ഓപ്ഷൻ എ കുന്തിപ്പുഴയാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴ കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഓപ്ഷൻ സി കാസർഗോഡാണ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപ്പിൻ്റെ അംശമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഒരു നെല്ലിനം ഓപ്ഷൻ സി ഏഴോ ആണ് ഉപ്പിൻ്റെ അംശമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഒരു നെല്ലിനം മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ആവരണം ഓപ്ഷൻ ബി മെനിഞ്ചസ് ആണ് മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ആവരണം ഒരു ബാക്ടീരിയ രോഗമല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് ബാക്ടീരിയ രോഗം അല്ലാത്തത് അയഡിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു തൈറോക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമെന്ന നിലയിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അമിതമായി വളരുന്നു ഈ അവസ്ഥയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഗോയ്റ്റർ ഗോയ്റ്ററാണ് അയഡിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം തടസ്സപ്പെടുന്നു തൈറോക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമെന്ന നിലയിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അമിതമായി വളരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഗോയ്റ്റർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൈക്കുഴ കാൽക്കുഴ എന്നീ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥിസന്ധി ഓപ്ഷൻ സി തെന്നി നീങ്ങുന്ന സന്ധിയാണ് കൈക്കുഴ കാൽക്കുഴ എന്നീ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥിസന്ധി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൽ ശിശു മാതൃമരണ നിരക്കുകൾ കുറയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നവജാത ശിശുക്കളിൽ നടത്തി വരുന്ന കോംപ്രിഹെൻസീവ് ന്യൂബോൺ സ്ക്രീനിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ശലഭം പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ശിശു മാതൃമരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നവജാത ശിശുക്കളിൽ നടത്തി വരുന്ന കോംപ്രിഹെൻസീവ് ന്യൂബോൺ സ്ക്രീനിംഗ് പ്രോഗ്രാം ശലഭം പദ്ധതിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസ സൗജന്യമാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി ആര് ഓപ്ഷൻ എ ഗൗരി പാർവതി ഫൈ ആണ് പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസ സൗജന്യമാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പഴശ്ശി രാജാവിൻ്റെ ജീവിതം ഇതിവൃത്തമാക്കിയ നോവലാണ് കേരള സിംഹം ഇത് രചിച്ചത് ആര് ഓപ്ഷൻ ബി സർദാർ കെ എം പണിക്കരാണ് കേരള സിംഹം രചിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് മലബാർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം പാലക്കാട് വെച്ച് നടന്നു ആരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആനീബസിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് മലബാർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമ്മേളനം പാലക്കാട് വെച്ച് നടന്നത് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദേവസഭയുടെ രൂപീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര് ഓപ്ഷൻ എ കുമാര ഗുരുദേവനാണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദേവസഭയുടെ രൂപീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മലയാളി ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ചേറ്റൂർ ശങ്കര നായരാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മലയാളി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തോടെ എതിർപ്പ് വെണ്ണീജ ഭരണം എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചത് ആര് ഓപ്ഷൻ ബി വൈകുണ്ട സ്വാമികളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തോടുള്ള എതിർപ്പ് വെണ്ണീജ ഭരണം എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ സൗകര്യം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കാണായ പാഠങ്ങളിലെല്ലാം മുട്ടിപ്പുല്ല് കുരുപ്പിക്കും ആരാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഓപ്ഷൻ ഡി അയ്യങ്കാളിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ സൗകര്യം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കാണായ പാഠങ്ങളിലെല്ലാം മുട്ടിപ്പുല്ല് കുരുപ്പിക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അയ്യങ്കാളിയാണ് സവർണജാഥ ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ വൈക്ക സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് സവർണജാഥ വേദാധികാര നിരൂപണം ആരുടെ കൃതിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതിയാണ് വേദാധികാര നിരൂപണം താഴത്തെ നിരിക്കുന്ന കൃതികളിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റേത് അല്ലാത്ത കൃതി ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ജാതിക്കുമ്മയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ അല്ലാത്ത കൃതികൾ ആത്മോപദേശകം ദൈവ ദൈവദശകം ദർശനമായ എന്നിവ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ഓപ്ഷൻ ബി ഇടുക്കിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ മലയാള നടൻ ഓപ്ഷൻ സി പി ജെ ആന്റണിയാണ് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ മലയാള നടൻ ഏഷ്യാഡിൽ സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി വനിത ഓപ്ഷൻ ഡി എം ഡി വത്സമ്മയാണ് ഏഷ്യാഡിൽ സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി വനിത പാത്രക്കടവ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയുടെ ഭാഗമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി കുന്തിപ്പുഴയുടെ ഭാഗമാണ് പാത്രക്കടവ് വെള്ളച്ചാട്ടം വയനാട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹകൾ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ അവശേഷിപ്പുകളാണ് ഓപ്ഷൻ സി നവീന ശിലായുഗത്തിലെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് വയനാട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹകൾ നമ്മുടെ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേമാതരം എടുത്തത് ഏത് കൃതിയിൽ നിന്നാണ് ഓപ്ഷനെ ആനന്ദമഠത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേമാതരം എടുത്തത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് നവംബർ പതിനൊന്ന് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് നവംബർ പതിനൊന്നിന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന കമ്മീഷന്റെ ഭാഗമല്ലാത്തത് ആര് ഓപ്ഷൻ സി വി പി മേനോൺ ആണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷന്റെ ഭാഗം അല്ലാത്തത് ഫസൽ അലി എച്ച് എൻ കുൻസ്രോ കെ എം മണിക്കർ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷന്റെ ഭാഗമായവരാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും പട്ടിണിയുടെയും കാരണങ്ങളെ ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ആയി ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് ഓപ്ഷൻ സി ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ഓപ്ഷൻ ബി വി ഒ ചിദംബരം പിള്ളയാണ് കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ എൻ എ രൂപീകരിച്ചത് ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി രാഷ് ബിഹാരി ബോസാണ് ഐ എൻ എ രൂപീകരിച്ചത് ഇന്ത്യൻ വർത്തമാന പത്രങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാദേശിക ഭാഷാപത്ര നിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് ആര് ഓപ്ഷനെ ലിട്ടൺ പ്രഭുവാണ് പ്രാദേശിക ഭാഷാപത്ര നിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് വിധവകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായി പണ്ഡിത രമാബായി ബോംബെയിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനം ഏതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ശാരദാസദനാണ് വിധവകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായി പണ്ഡിത രമാബായി ബോംബെയിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനം ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ അഭിമാന സ്ഥാപനമായ ഐ എസ് ആർ ഒ രൂപീകൃതമായ വർഷം ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ രൂപീകൃതമായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ദേശീയ ചിഹ്നത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വാക്യം ഓപ്ഷൻ ഡി സത്യമേവ ജയതിയാണ് ദേശീയ ചിഹ്നത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വാക്യം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗം ഓപ്ഷൻ ബി ആനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗം കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷം ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിനാണ് കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് മൗലിക കടമകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷനെ പാർട്ട് നാല് എയിലാണ് മൗലിക കടമകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതികൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതികൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം സ്വത്തവകാശം മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഓപ്ഷൻ സി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് സ്വത്തവകാശം മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഓപ്ഷനെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതിയാണ് മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പ്രഥമ ചെയർമാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി രംഗനാഥ് മിശ്രയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പ്രഥമ ചെയർമാൻ ദേശീയ പതാകയുടെ രൂപ രൂപകൽപ്പന ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ദേശീയ പതാകയുടെ രൂപകൽപ്പന ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചത് കേട്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ദേമാതരം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് വന്ദേമാതരം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് താഴത്ത് നിരിക്കുന്നവയിൽ ഗാരിഫ് വിളകൾ അല്ലാത്തത് ഏതല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എട്ട് ഗോതമ്പ് കടുക് പുകയില പഴവർഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഗാരിഫ് വിളകൾ അല്ലാത്തത് ഇപ്പം നെല്ല് പരുത്തി ചണം നിലക്കടല കരുമ്പ് ചോള എന്നിവ
ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ എന്തേക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനമാണുള്ളത് പക്ഷേ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദന ഉൽപ്പാദനത്തിൽ എന്തേക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനമെന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സമത്വ സമാജം എന്ന സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചതാര് വംശനെ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ചന്ദ്രയൻ മൂന്ന് വിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനാലിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ വിക്ഷേപിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി ശരിയായി ക്രമപ്പെടുത്തുക ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്ന് സി രണ്ട് ഡി മൂന്ന് ബി നാല് എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക കിഴക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടൽ തെക്ക് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം വടക്ക് ഹിമാലയ പർവ്വതം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷനെ സമതലങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ കലവറ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടം ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടം ഏത് ഓപ്ഷനെ ചാരിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ നിന്നും പുനഃസ്ഥാപന ശേഷിയുള്ളതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാത്തതുമായ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ സി രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ചാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക വേലിയോർജം ജൈവവാതകം സൗരോർജം എന്നിവയാണ് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്തതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സതി എന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി നന്ദലാൽ ബോസ് നന്ദലാൽ ബോസ് ആണ് സതി എന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രം തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജനസഭ സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ഓപ്ഷനെ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ് തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജനസഭ സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയത് ആരും ഓപ്ഷൻ സി ഡോക്ടർ ആഞ്ചലോസ് ഫ്രാൻസിസ് ആണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയത് ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാതകം ഓപ്ഷൻ സി ലൂ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാതകം മാരക രോഗമായ നിപ്പയ്ക്ക് കാരണം ഓപ്ഷൻ ഡി വൈറസ് ആണ് മാരക രോഗമായ നിപ്പയ്ക്ക് കാരണം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം ഓപ്ഷനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചാലയങ്കോട്ട തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാമൂതിരിയെ സഹായിച്ചത് ആര് ഓപ്ഷൻ സി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ മൂന്നാമനാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചാലയങ്കോട്ട തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാമൂതിരിയെ സഹായിച്ചത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോന്റെ കൃതി അല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി പാഞ്ചാലി ശബ്ദമാണ് കൃതി അല്ലാത്തത് എൻ ഡി ഗുരുനാഥൻ ഇന്ത്യയുടെ കരച്ചിൽ ബാപ്പൂജി എന്നിവ വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോന്റെ കൃതികളാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ബി മുംബൈ ആണ് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിർബന്ധിതമായ ചുമതല ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി അവകാശ സംരക്ഷണമാണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിർബന്ധിതമായ ചുമതല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സമതല തർപ്പണത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഏവ ഓപ്ഷൻ സി രണ്ട് മൂന്ന് മാത്രം എന്നിവയാണ് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലിപ്പം വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും പ്രതിബിംബവും ദർപ്പണവും തമ്മിലുള്ള അകലം വസ്തുവും ദർപ്പണവും തമ്മിലുള്ള അകലത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നിവയാണ് സമതല ദർപ്പണത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് സവിശേഷത അല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചന്ദ്രന് ഒരു തവണ ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം എത്ര ഓപ്ഷനെ ഇരുപത്തേഴ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ദിവസമാണ് ചന്ദ്രന് ഒരു തവണ ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഉദാഹരണം തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഉദാഹരണം ഓപ്ഷൻ ഡി പി വി സി ആണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഉദാഹരണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്കുബേറ്ററിൽ മുട്ട വിരിയുന്നതിന് ഏത് താപപ്രസരണത്തിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഇങ്കുബേറ്ററിൽ മുട്ട വിരിയുന്നത് ഏത് താപപ്രസരണത്തിലുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഓപ്ഷൻ സി വികിരണമാണ് വികിരണമാണ് ഇങ്കുബേറ്ററിൽ മുട്ട വിരിയുന്നതിന് ഉള്ള താപപ്രസരണത്തിലുള്ള ഉദാഹരണം പെൻസിൽ കോമ്പസ് ഘടിപ്പിച്ച് വൃത്തം വരയ്ക്കുമ്പോൾ പെൻസിലിൻ്റെ ചലനം ഏത് തരം ചലനമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വർത്തുള്ള ചലനമാണ് വർത്തുള്ള ചലനമാണ് പ
ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്ന കണങ്ങളുടെ പേരും അവയുടെ ചാർജും തന്നിരിക്കുന്നു ശരിയായ ജോഡികൾ കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് മൂന്ന് എന്നിവയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്നിവയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏത് ലോകത്തിൻ്റെ അയിരാണ് കലാമിൻ കലാമിൻ സിങ്കിൻ്റെ അയിരാണ് കലാമിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പത് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ് അരുണിൻ്റെ റാങ്ക് മുപ്പതാണ് എങ്കിൽ അവസാന റാങ്കിൽ നിന്നും അരുണിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്ര ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇരുപത്തി ഒന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂനകോണാണ് മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ സി എ ടീനെ ഇരുപത്തിനാല് എന്നെഴുതാമെങ്കിൽ ആർ എ ടീനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഓപ്ഷൻ ബി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്നാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കോമ എട്ട് കോമ ഇരുപത്തേഴ് കോമ അറുപത്തിനാല് കോമ എന്ന ഡേഷ് എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ഓപ്ഷൻ സി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു അതിവർഷത്തിൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ആയാൽ മാർച്ച് രണ്ട് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ശനിയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എൺപത്തി ആറ് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ ഈക്വൽ ടു സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈക്വൽ ടു അഡിഷൻ എന്നിങ്ങനെയായ നാൽപ്പത്തെട്ട് പ്ലസ് പതിനാറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി നാലാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് കോമ എട്ട് കോമ പതിമൂന്ന് കോമ ഇരുപത് കോമ ഡാഷ് എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ദിവസം റോഡ് കിലോമീറ്റർ ശർക്കര ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ കിലോഗ്രാമാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ദിവസം കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് പതിനൊന്ന് കോമ പതിമൂന്ന് കോമ പതിനഞ്ച് കോമ പതിനേഴ് ഓപ്ഷൻ സി പതിനഞ്ചാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ദിവസം ഇപ്പോൾ രാമുവിന് ഒമ്പത് വയസ്സും രാജന് പത്ത് വയസ്സും രവിക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സുമുണ്ട് എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക നാൽപ്പത്തി എട്ടാകും ഓപ്ഷൻ എ ആറാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ദിവസം അഞ്ച് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പന്ത്രണ്ടാണ് അതിലൊരു കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് എട്ടായാൽ ബാക്കി നാല് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് എത്ര ഓപ്ഷൻ ബി പതിമൂന്നാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ദിവസം അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു സൈക്കിൾ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ നഷ്ടശതമാനം എത്ര ഓപ്ഷൻ സി പതിനാലാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ദിവസം നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരു ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റ് കടന്നു പോകുന്നതിന് ഈ തീവണ്ടിക്ക് എന്ത് സമയം വേണം ഓപ്ഷൻ ബി എട്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് വേണ്ടി വരിക അടുത്ത ദിവസം എട്ട് കോമ പന്ത്രണ്ട് കോമ പതിനാറ് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ഉസാഗ എച്ച് സി എഫ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ നാലാണ് എച്ച് സി എഫ് അടുത്ത ദിവസം ഇരുപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നായാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ വണ്ണിൻ്റെ വില എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു പോയിന്റ് വൺ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ദിവസം ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മൈനസ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ ആറായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ദിവസം പതിനാറ് കോമ ഇരുപത്തിനാല് കോമ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ലസാഗു കാണുക ഓപ്ഷൻ ഡി തൊണ്ണൂറ്റാറാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ദിവസം ഒന്ന് ബൈ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ സി ഏഴ് ബൈ പതിനാറാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി അടുത്ത ദിവസം പത്തൊൻപത് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം കാണുക ഓപ്ഷൻ എ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടു ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക